चैनल लाइव शाम प्रिय दर्शक शुभे सह स्वागत चैनल आई संबादे संबाद फाहमिदा दोला विस्तारित संबंध शुरू दीची फ्रेश प्रिमियम शुरोनम विडियर विद्रोह मामला गुरु शीघ्र ही निष्पत्ति आशा कर सरकार पंद्रह बचर पिलखाना ट्रजिडिर विचार प्रक्रिया शेष ना हवाय हताश स्वरा कमिशनर चिंता ना जनगण के प्रयोजन जाचाई कर प्रकल्प नीते प्रधानमंत्री निर्देश आस्था अर्जने क्य करते जनप्रतिनिधि आहवान क्षमता टिकिए रखते सरकार निपीड़न चलानपिर अभिजोग जुलूम निर्तने जड़ित एक दिन विचार है हुशियारी मूल्यस्फीत चाप सामलाते विश्वबैंक पशे थकबे अर्थमंत्री बांगलेश शेष हो जाए मंत्य एवं महिमान्वित रजनी पवित्र शब बरत आज रातभर इबादत बंदीक मध्य दिए आल्लर का क्षमा प्रार्थना करबें धर्मप्राण मुसल्ल विडियर विद्रोह मामला गुरु निष्पत्ति शीघ्र ही आशा कर स्वराष्ट्रमंत्री पिलखाना ट्रजेडी निहत श्रद्धा जानिए आसाम संख्या बसि हवाय विचार कार्यक्रम शेष करते समय लगे तब दीर्घ दिन विचार प्रक्रिया शेष ना हवाय हताशा प्रकाश कर स्वरा मुस्तफा मल्लिक रिपोर्ट दो हज़ार नय साल पचिस और छब्बीस फेब्रुआर तत्कालीन विडिया सदर दफ्तर पिलखाना संगठित बर्बरचित घटन शहीद सेंा कर्मकर् पंदतम शाहदाद बार्षिकी बनानी सामरिक कबरस्थान प्रतिबारे मत एबारो विशेष आयोजन प्रथम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पक्षे श्रद्धा निवेदन एरपर स्वराष्ट्रमंत्री सेंा नौ विमान बाहन और विजिबर पक्षे श्रद्धार घो निहत आत्मार शांति कमन दोआा महान सृष्टिकरतारे मत एबारो ऐलर कबर देखते निहत मेजर मोहम्मद ममिनुल इसलम सरकार बाबा मा तब बसर भारे एबारा अवसरप्रप्त ब्रिगेडियर जेनारे नासिमुल गनी विडियर विद्रोह हारिए एकाधिक सहकर्मी के बोल एम हत्याकांड मे जाए ना जर विषय अवश्य कलंक सपमोचन दायी मुक्ति करते ही विडियर विद्रोह निहत हो लेफटनैंट कर्णल डाक्त लुत्फर रहमान तर मे बोल चिकित्सक रेहाई दे कारण नेपथ्यर कूशीलबरा बस शक्तिशाली एट एक अनेक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर आशपर्धे इनकारेजमेंट ता कोथा के पे सो एटा आज के पंद्रह बचर पर निहत मेजर जेनारे शिल आहमेद ऐले बोल विलम्ब हम विद्रोह और हत्यार विचार देशे विचार राजनैतिक दल और संगठन मीमा न्याय विचार 
আজকে পনেরো বছর পরে আমরা সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি নিহতদের স্বজনরা বলছেন এখনো বিচার না পাওয়ায় অনেকের মধ্যে হতাশা কাজ করছে নৃশংস বর্বর এই ঘটনায় সাতান্ন জন সেনা কর্মকর্তাই শুধু নয় সেদিন বিদ্রোহে বাধা দিয়েছিলেন সবিদার মেজর নুরুল ইসলাম তিনিও নিহত হয়েছিলেন শহীদ হয়েছিলেন মারা গিয়েছিলেন মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদের বাসায় যে মেয়েটি কাজ করত কল্পনা মারা গিয়েছিল সবজি বিক্রেতা হৃদয় সহ চুয়াত্তর জন যারা স্বজন আছেন তারা বলছেন এই যে কষ্ট এই যে কষ্টের একটি পাথর তাদের বুকে গত পনেরো বছর ধরে রয়েছে এই ভার বহন করা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব যে বাবা মা তার প্রিয় সন্তানকে হারিয়েছেন শেষ বয়সে এসে সেই বাবা মা বলছেন বেঁচে থাকতে অন্তত সন্তান হারানোর বেদনাটা বিচারের মাধ্যমে কিছুটা হলেও কমাতে পারে বনানির সামরিক কবরস্থান থেকে মোস্তফা মল্লিক চেন্নাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিশেষ বেঞ্চ গঠন না হওয়ায় হাইকোর্টের রায়ের সাত বছর পরও পিলখানা হত্যা মামলার আপিল শুনানি শুরু হয়নি অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন শিগগিরই আপিল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগের পর চার বিচারপতি বিশেষ বেঞ্চ গঠন হবে এরপরই শুরু হবে চাঞ্চল্যকর এই মামলার শুনানি আপিল শুনানি দেরি হওয়ার জন্য আসামিপক্ষ রাষ্ট্রপক্ষকে দায়ী করলে তা নাকচ করে দেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাজহারুল হক মান্না রিপোর্ট দু হাজার নয় সালের পঁচিশ ও ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ভিলখানা বিদ্রোহে সাধারণ সেনা কর্মকর্তা সহ চুয়াত্তর জনকে হত্যার ঘটনায় মামলা করা হয় আসামি সংখ্যার দিক থেকে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হত্যা মামলা এটি এই ঘটনার চার বছর পর দু সালের পাঁচই নভেম্বর বিশেষ জজ আদালত রায় দেন এতে বিডিআরের সাবেক ডিএডি তহিদ সহ একশো বাউন্ন জনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ একশো ষাট জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দুশো ছাপ্পন্ন জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা এবং দুশো সাতাত্তর জনকে খালাস দেওয়া হয় এরপর জেল আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শেষে দু সালের সাতাশে নভেম্বর হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ একশো উনচল্লিশ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন একশো পঁচাশি জনকে যাবজ্জীবন এবং একশো ছিয়ানব্বই জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন খালাস পান ঊনপঞ্চাশ আসামি এই রায় দু সালে প্রকাশ হওয়ার পর সব প্রক্রিয়া শেষ হলেও আপিল শুনানি কেন শুরু হয়নি তার ব্যাখ্যা দেন অ্যাটর্নি জেনারেল একশো উনচল্লিশ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল আছে সেই কারণে তারা আপিল ফাইল করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সাদার মেয়াদটা অপর্যাপ্ত মনে হয়েছে আমাদের কাছে সরকার পক্ষের কাছে আমরা নিজেরা ক্রিমিনাল পিটিশনগুলো আমরা ফাইল করেছি সেই অপর্যাপ্ত সাদার বিরুদ্ধে কারণ আপিলটা শুনানি হলে আমাদের এটা শুনানি হবে এটা একসাথে শুনানি হবে আলাদা শুনানি হবে না শুনানির বিষয়টা আপনারা জানেন যে চার যেহেতু তিনজন শুনানি করেছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মোট চারজন বিচারক লাগবে প্রচুর এই নতুন বিচারক আসবেন বিচারক আসলে এটা স্পেশাল বেঞ্চ হবে এই এই মামলা শুনানির জন্য সেই বেঞ্চে হয়তো শুধু এই মামলাটি থাকবে তখন রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামি পক্ষের আইনজীবীরা পরস্পরকে দায়ী করেন অবশ্যই বিচারক সংকট আছে কিন্তু এটি রাষ্ট্রপক্ষের আন্তরিকতার ব্যাপার থাকতে পারে যে আসলে উচ্চ আদালতে না হয় বিচারক সংকট আছে নিম্ন আদালতে তো বিচারক সংকট নাই কিন্তু নিম্ন আদালতের মামলা আজকে পনেরো বছর যাবৎ ট্রায়াল চলছে এই বিষয়ে তো রাষ্ট্রপক্ষের একটা ব্যাখ্যা থাকা উচিত আমরা কোথায় কাকা কাল করবো এটা তো না এটা তো এটা তো ওনার যদি বলে থাকেন এটা সঠিক বলার নাই এটা তো বিচার হচ্ছে না ওনারাই তো আপিল ফাইল করছেন ওনার তো অ্যাপালেন্ট আমরা তো ওনারা কি চেষ্টা করেছেন ওনার তো কোনো দরখাস্ত করার নাই আমরা চেষ্টা করি শুনানি করার জন্য পিলখানায় ঘটনায় করা হত্যা মামলা হাইকোর্টে শেষ হলো বিস্ফোরক আইনে করা মামলায় এখনও সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে বিচারিক আদালতে মঝলক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা কোন প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে কত কমিশন আসবে সেই চিন্তা না করে জনগণ কতখানি উপকৃত হবে তা যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার উপর গুরুত্ব দিয়ে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করে কাজ করার আহ্বান জানান নীলাদ্রি শেখর রিপোর্ট ইউনিয়ন উপজেলা চেয়ারম্যান পৌরসভার মেয়র জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সিটি কর্পোরেশন অর্থাৎ তৃণমূল থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রায় তিন হাজার জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে আয়োজন করা হয় জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসের এই অনুষ্ঠান 
দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এমন সম্মিলনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে উল্লেখ করে জনগণের সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী এখন একটা পুকুর দেখলে সেখানে একটা বিল্ডিং বানাতে হবে এই চিন্তাটা মাথা থেকে সরাতে হবে এটা সরাতে হবে এই জন্য যে এই জলাধার আমাদের দরকার বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে হবে যত বেশি বৃষ্টি পানি আমরা সংরক্ষণ করতে পারবো তত আমাদের কিন্তু ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমবে আমাদের পরিকল্পনা আছে আমাদের যত কৃষি কাজে যতগুলি শেষ ব্যবস্থা আমরা সবগুলিতে সোলার ব্যবস্থাপনা করে দেবো বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে হবে কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিন্তু অনেক খরচ হয় আমাদের স্থানীয় যারা জনপ্রতিনিধি আপনাদেরকেই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় সরকারি কর্মচারীদের তো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাকরি করে তাদের তো জবাবদিহি রায়নি কিন্তু জবাবদিহি তো আপনাদের আমাদের যারা জনগণের প্রতিনিধি তাই জনগণ সেবাটা পাচ্ছে কিনা এটা আমাদেরই দেখতে হবে আর না দেখলে চলবে না ব্যক্তি স্বার্থে নয় জনগণের কল্যাণে প্রকল্প নিতে বলেন সরকার প্রধান ওখানে আমাদের অনেক সরকারি অফিসাররা থাকে নানা রকম বুদ্ধি পরামর্শ দেয় আর আমাদেরও কেউ কেউ মনে করে এখানে একটা স্থাপনা করলেই তো ভালো একটা কমিশন পাওয়া গেল বা কিছু পয়সা কামাই পাওয়া গেল দয়া করে এই ব্যবস্থা যাবেন না আপনার এলাকার জন্য কোনটা করলে আপনার পরিবেশ সংরক্ষণ হবে মানুষের যোগাযোগ হবে মানুষ উপকৃত হবে এবং সেগুলি দেখেই প্রকল্প গ্রহণ করা যত তত যেখানে সেখানে একটা কিছু করেই বাস ফেলে দেওয়া না কোনো জলাভূমি পানি খাল নদী বিল জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে রক্ষ রেখে আর যত তত যেখানে সেখানে কিনে কোনো কিছু না করা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের অর্থ সাশ্রয় করতে হবে অর্থ সাশ্রয় করেই কাজ করতে হবে যেন যেটা আমাদের জাতীয়ভাবে বাংলাদেশটা আরও উন্নত করতে পারি প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে জনপ্রতিনিধিদের কাজ করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা সরকার নিপীড়ন চালাচ্ছে অভিযোগ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন দমানো যাবে না নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে রিজভি বলেন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এসব করছে সরকার রিজভি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যারা এই জুলুম নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার হবে একদিন এই অমানবিক আচরণ বন্ধ করুন মানুষকে গায়েব করার দস্যবৃত্তি বন্ধ করুন ডাকাতের মতো মানুষকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিরুদ্দোষ করার এই পৈশাচিকতা বন্ধ করুন অন্যথায় এই দেশ সতেরো কোটি আঠারো কোটি মানুষের দেশ কেউ পার পাবেন না ভারত শ্রীলঙ্কা সহ প্রতিবেশী দেশগুলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সফল হলেও বাংলাদেশ কেন পারছে না এই প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন চেষ্টা চলছে সময় দিতে হবে আর কত সময় দরকার সেই প্রশ্নে অর্থমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ শেষ হয়ে যায়নি বিশ্বব্যাংকের এমডি অ্যানা বিয়ার্ডের সাথে বৈঠকে মূল্যস্ফীতির চাপে বেসামাল অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা নিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস পাওয়া গেছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী রিজভি নেওয়াজের রিপোর্ট বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কয়েকজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে একজন অ্যানা বিয়ার্ড শনিবার রাতে ঢাকা এসেছেন দুই দিনের সফর শুরু ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে রোববার সকাল সোয়া নয়টায় আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে অর্থমন্ত্রীর ইআরডি অফিসে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকটি শুরু হয় প্রায় তেইশ মিনিট পর কারণ যানজট বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান প্রকল্প ঋণ ছাড় এবং অর্থনীতিতে সংকট নিয়ে আলোচনা হয় 
uh, on the need to address inflation, which, like many other countries in the world, uh, the population of Bangladesh is, uh, is dealing with. And we talked about the most important uh, measures in order to address inflation and how the World Bank can support that. We can support that through a number of different instruments that we have. অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠক উপস্থিত ছিলেন অর্থ সচিব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব এবং বিশ্ব ব্যাংক উইং এ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে আমাদের যে সকল কার্যক্রমগুলো চলমান আছে আমাদের চাহিদা হচ্ছে সেই কার্যক্রমগুলো যাতে আমরা উইদিন দা টাইম ফ্রেম ভালোভাবে শেষ করতে পারি এবং তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে এবং সামনে যে রমজানের পরে এটা ড্রাস্টিক্যালি কমে যাবে এবং আমাদের এক্সপেকটেশন হলো জুলুনের মধ্যে এটা পয়েন্ট সেভেন সেভেন পয়েন্ট পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এর নেমে আসবে ইনশাল্লাহ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার চলতি অর্থ বছরে বহুজাতিক সংস্থাটির সাথে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি হয়েছে এই মুহূর্তে চুয়ান্নটি প্রকল্পে প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলারের ঋণ বিনিয়োগ করা আছে বিশ্বব্যাংকের রিজভিন ওয়াজ চ্যানেল আই ঢাকা পবিত্র সবে বরাত আজ মুসলমানদের মহিমান্বিত ভাগ্য রজনী আরবি সাবান মাসে ১৪ তারিখ দিবাগত রাত মুসলমানদের মহিমান্বিত ভাগ্য রজনী হিসেবে পরিচিত ইসলামে যে কয়টি ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় রাত আছে তার অন্যতম পবিত্র এই রাত সূর্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরাতের রাত শুরু হয়ে পরদিন সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত এই রাতের মাহাত্ম চলতে থাকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ এই রাতে মুসলমানদের পাপ থেকে মুক্তি দেন কোরআন এবং হাদিসে মহিমান্বিত রাতে দলগতভাবে বিশেষ কোনো ইবাদতের নির্দেশ নেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মহিমান্বিত এ রাতে জীবনের সব ভুল ভ্রান্তি এবং পাপ তাপের জন্য গভীর অনুশোচনায় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় সীমান্তবর্তী গ্রাম দর্জিপাড়ায় এবারও ফুটেছে ভিনদেশি ফুল টিউলিপ বেসরকারি উদ্যোগে দুই সালে পরীক্ষামূলক চাষে সাফল্যের পর এবছর বাণিজ্যিকভাবে একশো শতক জমিতে টিউলিপের চাষ করা হয় পঞ্চগড় প্রতিনিধি এ রহমান মুকুলের পাঠানো তথ্য ও ভিডিওচিত্রে রাজীব আহমেদ রিপোর্ট নেদারল্যান্ডস কাশ্মীর তুরস্কের মতো শীতপ্রধান অঞ্চলে চাষ হয় টিউলিপ একটি বেসরকারি সংস্থা সীমান্তবর্তী গ্রামে টিউলিপ চাষ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে এখানকার আবহাওয়া ও মাটি টিউলিপ চাষের উপযোগী হওয়ায় বাগানের প্রতিটি গাছে ফুল ফুটেছে এই ফুলগুলো বাল্বগুলো পাওয়ার সাথে সাথে আমরা জমিতে সরজমিতে রোপণ করি এবং রোপণ করার পর পরিচর্যা করার পর আঠারো থেকে উনিশ দিনের মধ্যে এই ফুলগুলো ফুটতেছে এবং কিছু কলি আছে আশা করি এগুলো কিছুদিনের মধ্যে ফুলগুলো ফুটবে প্রতিদিনই টিউলিপ বাগান দেখতে ভিড় করছেন ফুলপ্রেমী পর্যটকরা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উপার্জনমুখী করতে টিউলিপ ফুল ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা উনিশ প্রজাতির টিউলিপ ফুল এখানে রাঙিয়ে তুলেছে এই জনপদকে সারা দেশের নানা পর্যায় থেকে নানা ক্ষেত্র থেকে নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসছে পৃথিবীর সব দেশে টিউলিপ হয় না নেদারল্যান্ডস সবার চেয়ে এগিয়ে আছে সেই টিউলিপ চাষ বাংলাদেশে করে একটি মাত্র শুধু সৌন্দর্যের প্রকাশই ঘটাননি এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে মহিলাদেরকে অসহায় দুর্বল মানুষদেরকে সম্পৃক্ত করে তাদের আয়ের উৎস যেমন করেছেন এগুলো দেশে এবং বিদেশে রপ্তানি করে বাজারজাত করে অনেক টাকা আয় করারও ব্যবস্থা করেছে বাণিজ্যিক সম্ভাবনার পাশাপাশি টিউলিপ বাগানকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের নতুন বিনোদনের জায়গা হয়েছে সীমান্ত ঘোষা গ্রাম দর্জিপাড়া রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই সংবাদে পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি এবং বিরতির পর্যায় থাকছে বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান 
সকালে ঢাকা সেনানিবাসে এনএক্স ভবন অডিটোরিয়ামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব বলেন বিমান বাহিনী প্রধান বলেন শান্তি রক্ষা মিশনে প্রত্যেককে শৃঙ্খলা সততা পেশাদারিত্ব এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে মিশনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সকল সদস্যের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আন্ডার কমান্ড কেউ জুনিয়র ছুটি যদি না করবেন না ছুটি দেবেন তবে একটা ডিস্ট্রিবিউট করে নেন কাজে কখন বাড়াবেন যেন কন্টিনজেন্টের ইয়েটা অবস্থানটা যেন ভালো থাকে আপনার সফল সাথে দায়িত্ব পালন এবং মিশন শেষে সুস্থ দেশে দেশে ফিরে প্রত্যাবর্তন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি মাতৃগর্ভে সন্তানের লিঙ্গ পরিচয়ে কোনো হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রকাশ করতে পারবে না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট কারা এই নির্দেশনা মানছে কারা মানছে না এই বিষয়ের তথ্য ডেটাবেজে নিয়মিত আপডেট করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি জিনাথ হকের বেঞ্চ এই রায় দেন রিট আবেদনকারীর আইনজীবী ঈশ্বরত হাসান জানান এই মামলা চলমান থাকবে কেউ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে মামলা হবে এর আগে এই সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা করে হাইকোর্টে প্রতিবেদন জমা দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দুই হাজার বিশ সালের ছাব্বিশ জানুয়ারি রিট করলে একই বছরের তিন ফেব্রুয়ারি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ কেন অবৈধ নয় জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেন হাইকোর্ট আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থিতা বাছাইয়ে সাউথ ক্যারোলাইনে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি পেয়েছেন উনষাট শতাংশ ভোট তার প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালি নিজ অঙ্গরাজ্যে উনচল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়েছেন এ নিয়ে টানা চার অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান মনোনয়ন লড়াই বা ককাসে জয়ী হলেন ট্রাম্প তবে হ্যালি মনোনয়ন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেবেন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ভারতের গুজরাতের দ্বারকায় দেশটির দীর্ঘতম কেবল সেতু উদ্বোধন করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর নামকরণ করা হয়েছে সুদর্শন সেতু নয়শো উনআশি কোটি রুপি ব্যয় নির্মাণ করা হয়েছে তারের এই সেতু এটি পুরনো এবং নতুন দ্বারকার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে দুই সালের অক্টোবরে দুই দশমিক তিন কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় চার লেনের এই সেতু সাতাশ দশমিক দুই শূন্য কিলোমিটার চওড়া এবারে নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ চাঁদপুরের মতলব উত্তরের মেঘনার চরে নানা ধরনের সবজির পাশাপাশি স্কোয়াশ চাষ করেছেন কৃষক সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন স্কোয়াশ আবাদ করে লাভবান হচ্ছেন কৃষক এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ ঋতুরাজ বসন্ত উদযাপনে দিনাজপুরে বসন্ত উৎসব ও মেলা হয়েছে হরেক রকম পিঠা বাহারি পোশাক ও প্রসাধনী পশা সাজিয়ে বসেছেন উদ্যোক্তারা দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর বসন্ত উৎসব ও মেলা ভিড় করছেন সব বয়সী মানুষ শাহ আলম শাহের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে আফরোজা হাসি রিপোর্ট শীতের বিদায় আর বসন্তের আগমনে প্রকৃতি সেজেছে আপন রূপে ফাগুনের রঙে নিজেদের রাঙাতে উৎসবে মেতেছেন দিনাজপুরবাসী বর্ণিল সাজে উৎসবে অংশ নেন অনেকেই তিরিশটি স্টলে পিঠাপুলি প্রসাধনী আর নজর কারা বাহারি পোশাক নিয়ে মেলায় অংশ নেন উদ্যোক্তারা প্রথম দিন থেকে এত সারা পেয়েছে দ্বিতীয় দিন অব্দি আজ অব্দি মেলা চলছে এবং আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটি স্টল এত সুন্দর সারা পেয়েছে এতে নারী উদ্যোক্তারা খুবই খুশি উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে সাংস্কৃতিক আয়োজন নাচ গান আর সুরের মূর্ছনায় জমে ওঠে বসন্ত উৎসব আফরোজা হাসি প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর